also one of the most wanted directors of Dean Salna. Such an humble person, down to earth person, director Mohan Raja sir. Welcome sir. In the Mario gathering, la first time. <laughs> sir, matto angalar review kudu kudu mein ningo kudtringa sir. Trailer ebdi idhe. Whole team kano wishes. Um, பயங்கர இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு இல்லையா ஆமா 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 படம் பார்க்கணும்னு தோணுது நான் பார்க்கல படம் ஃபுல்லா காட்டல நீ எதனால சார் சொப்பன சுந்தரிக்கு ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் கரெக்டா இருப்பாங்க அப்படி உங்களுக்கு தோணி நீங்க போட்டுக்கிங்க மோகன் ராஜா சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு கேதரிங்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் எல்லாரும் உற்சாகமா இருக்கீங்களா குட் ஈவினிங் ஆல் அதே மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான மேடையில் இன்னொரு காரணம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சார்ஸ் பிரபு என் கூட என்னுடைய கோ டைரக்டர் ரொம்ப பெருமையான விஷயம் வயசாக போயிட்டு போயிட்டு போகும்போது அசிஸ்டன்ஸ் வந்து வரும்போது தான் பெருமை அதில் முக்கியமான ஆள் சார்ஸ் பிரபு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஆள் ஷூட்டிங் வேலைக்காரனில் வேலைக்காரனில் டாப் டு பாட்டம் பிரபுன்னு சொன்னால் அதில் எந்தவிதமான மிகையும் இல்லை முழுக்க முழுக்க வேலைக்காரன் நல்லா வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் பிரபு நான் வந்து இங்கே வர்றது வந்து அவனை வாழ்த்துறோட தேங்க்யூ பிரபு ஒரு பெரிய மேடையில் நீ வேலைக்காரனுக்கு செஞ்ச வேலைக்காக தேங்க்யூ லவ்லி லவ்லி ஏன்னா அவன் தான் வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லாம் ரெடி பண்ணி காலையில் ஃபோன் பண்ணி தம்பிக்கு வாங்க சார்னு சொல்லுவான் கரெக்டாக ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டுக்கு போவேன் ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா இங்கேயும் கொஞ்சம் தப்பாக டைம் சொல்லிட்டான் எனக்கு ஒரு ஏழை முக்காக வாங்க சார்னு சொன்னால் சாரி கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு பிரபு வந்து லாக்டவுன்லேயே லாக்கப்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கான் அந்த டவுனை கூட அப்பா ஆக்கின பிரபு ஏன்னா லாக்கப் படம் பார்த்தவங்களுக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ ஒரு சென்சிபிள் ஃபிலிம் சொல்லிட்டு தளபதி படத்தில் வந்து ரஜினி கேட்பார் தேவா பொழைச்சிருவான் டாக்டர் சொன்னாரா இல்லை தேவா சொன்னான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி பிரபுவே சொல்லிட்டான் லாக்கப் கூட அது பெட்டராக இருக்கு சார் இது நல்ல படம் வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு இல்லை அவனுடைய கான்ஃபிடென்ஸ் மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது ஏன்னா அதில் ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா அது கொஞ்சம் ராவான ஃபிலிமாக நான் பண்ணேன் அது பேர் வந்துச்சு இது ரொம்ப கமர்ஷியலாக பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னால் ஸோ பீப்புள் ஹாவ் டு ட்ரை திஸ் கமர்ஷியல் ஃபிலிம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஃபிலிமாக இருக்கும்னு தோடுது பார்க்கும்போது சில சீன்ஸ் பார்த்தேன் ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் பிரபு ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் தேங்க்யூ ஃபார் அக்செப்டிங் மை டைரக்டர் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் ப்ரொடியூசர் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு கிவிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் பிரபு தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் ஐஸ்வர் ராஜேஷ் இட்ஸ் ஸோ குட் உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ குட் இட் இஸ் ஓகே ஸோ கண்டிப்பாக சொப்பன சுந்தரி சொப்பன சுந்தரிய கரகாட்டகம் சொப்பன சுந்தரி மாதிரி அதை இவங்க வச்சுருக்காங்க நீங்கள் வச்சுக்கணும் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறமா உங்கள் மனசில் ஆடியன்ஸ் மனசில் வச்சுக்கணும் சொப்பன சுந்தரிய ஸோ அந்த டவுட் தான் சார் எல்லாருக்குமே இருக்கு ரிலீஸ் ஆன அப்புறமா ஆடியன்ஸ் மேலே சஞ்சிப்பாங்க கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ஓகே சார் இவ்வளோ புகழ்ந்தீங்க உங்களுடைய சிஷியனை ஏதாவது ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கணும்னா என்ன கொடுப்பீங்க சார் அட்வைஸா ஆ என்ன தெரியல இந்த படம் பார்த்துட்டு வேணா சொல்கிறேன் நான் பார்த்துட்டு நிறைய வருமா நிறைய ப்ராமிஸ் இருக்குது மேலே நான் கொஞ்சம் இப்போ கேட்குற பொறுமையாக இருந்தால் ஒன்றே சொல்கிறேன் இந்த சமீபத்திய ட்ரெண்ட் என்னென்னாக்கா எங்கேயாவது படம் போய் முக்கியமான படம் பார்த்து யாராவது கேள்வி பண்ணிவிடுவாங்களோ பயப்படுற அளவுக்கு ஒரு ட்ரெண்ட் ஆகிடுச்சு மொக்க படம் பார்த்தா தப்பே கிடையாது 
நீங்க வந்து படம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாம போய் அந்த திருல நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா நீங்க ஜட்ஜ் பண்றது தான் சினிமா அதான் நாங்க பிழைச்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ தெரிஞ்சாதான் போவோம் சத்தியம் பண்ணியா படம் நல்லா இருக்கு சொல்றேன் அப்பதான் நான் போவேங்கிற ட்ரெண்ட கொஞ்சம் ஆடியன்ஸ் கொஞ்சம் மாத்தினா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் ரிவ்யூவர்ஸ் ரிவ்யூவர்ஸ் ஆல எவ்வளவு நல்லது நடக்குது ஆனா அதே நேரத்துல நல்லா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் பிலிம்ங்கிற ட்ரெண்ட் இல்லாம போயிடுச்சு ஒன்று இருந்தால் சூப்பர் ஹிட்டு இருக்குது இல்லைனா ரொம்ப சின்ன படங்கள் தான் ரொம்ப லோவாக என்ன சொல்ல போனால் ஃப்ளா அட்டர் ஃப்ளாப்ஸ் வருது இல்லை சூப்பர் ஹிட்ஸ் ஆகுது ஸோ ஆவரேஜ் ஃபிலிம்ஸ் வர்றதுக்கு நீங்கள் எல்லா படத்தையும் விரும்பி ட்ரை பண்ணி பார்க்குறது அந்த சாமே அதான் தெரிஞ்சு தான் போகிறது சினிமா கிடையாது தெரியாமல் உள்ளே போய் அந்த இருட்டு அறைக்குள்ளே நீங்கள் ஜட்ஜ் பண்ணுறது தான் சினிமா ஸோ ப்ளீஸ் ஜட்ஜ் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் சின்ன படம் சொன்னால் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ சின்ன படம் சாரி இட்ஸ் 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 அ பிக் ஃபிலிம் இன் அதர் வே அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட் ரொம்ப ரொம்ப தேவை எனக்கு <laughs> 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 தரல அது வந்து அது வேற ஒரு குறை சொன்ன என்னன்னா உங்களை தான் நினைச்சு எழுதுனேன் பட் அது வெங்கட் பிரபு கொடுத்துட்டேன் சொன்னா சோ அநியாயங்க இதெல்லாம் எவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா இருக்காரு அடுத்ததேயாவது ஒரு பிளான் போட்டுருங்க குடி சீக்கிரம் சோ நீங்க ஓகே தானே நடிக்க ஆல் ஓகே ஆல் ஓகே ஆ சூப்பர் பிரபு கே இல்லாத கிடையாது சூப்பர் சார் சோ தனி ஒருவன் வேலாயுதம் பார்ட் 2 வரதுக்கான வரதுக்கான வாய்ப்புகள் ஆமாமா இது இருக்கா Yeah, yeah. In the year, next year, like, Super, Super, sir. Superb and all the very best. And thanks for joining us. Abdeen, thanks for joining us. But you are the guru. You are the guru. So, now, the most important thing is to say, that the trailer is going to be launched. So, Director Sir, Charles Sir, you are the one who is coming. And I think all the uh, cast and crew are coming. The trailer is going to be launched. Yeah. Sir, you are the trailer. You are the review. Sir, how are you going to review? The trailer is going to be. டைரக்டர் சார் வாங்க நீங்களும் வாங்க வாங்க நீங்க பக்கத்துல இருக்கணும் அண்ட் ஐஸ்வர்யா மட்டும் தான் நான் விஷ் பண்ணேன் மத்த டீம்ல இருக்க கோபி சார் எஸ் அண்ட் லட்சுமி எல்லாரும் விஷஸ் எல்லா ஹோல் டீம் கிரௌட் விஷஸ் பயங்கர இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு இல்லையா ஆமா ஆமா படம் பார்க்கணும் தோணுது நான் பார்க்கல படம் ஃபுல்லா காட்டல நீ பட் பார்த்த வரைக்கும் ஒரு ஐ திங்க் ஒரு மூணு சீன் காமிச்சான் குட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஓகே கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் இன்ட்ரஸ்டிங் フィルム இருக்கும் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் Thank you, thank you. Sir, Director Sir, let's talk about it. Sir, first of all, what is your name of the name of the name of the name? சொப்பனம் எல்லாருமே இதே கொஸ்டின் கேட்டுருக்கிறாங்க சொப்பன சுந்தரி எதுன்னு சொல்லிட்டு ஆக்சுவலாக ஒரு ரீசனாக தான் வச்சிருக்கிறோம் படம் பார்த்தா வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் சாருக்கு தெரியும் கதைலாம் என்னன்னு தெரியும் அவங்களுக்கு தெரியும் எல்லா டைட்டில் கேட்சியாக இருக்கு அதுக்காக வச்சிருக்கோம் ஒரு கிடைக்கும் அப்படின்னு நினச்சிருக்காங்க அது சத்தியமாக கிடையாது கண்டிப்பாக இந்த கதைக்கு சம்மந்தமான டைட்டில் தான் அது ஒரு ஃபீமேல் லீடு அண்டு எதுக்காக அதை வச்சிருக்கோன்றது அவங்க எது மேலே நிற்கிறாங்கன்றதுலாம் தெரியும் ஸோ எது எதை ரிலேட் பண்ணுன்றது கண்டிப்பாக படம் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சிடும் ஸோ தேட்டருக்கு போய் படத்தை பாருங்க அதுக்கான விடை தெரிஞ்சிடும் முக்கியமானீம் <laughs> எங்களோட எல்லாருக்குமே வந்து எல்லாருக்குமே நடிச்ச எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் பார்த்தவங்க சில பேருக்கும் தெரியும் அது கண்டிப்பா ரொம்ப முக்கியமான படமா இருக்கும் என்னோட கரியர் சூப்பர் சோ உங்க டீமுக்கு தெரியும் எங்களுக்கு மக்களுக்கு எல்லாம் என்ன சொல்லி நீங்க இந்த படத்துக்கு வாங்க செம்மையா ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு என்ன சொல்லுவீங்க எல்லா படத்துக்குமே வந்து மக்கள் தேட்டர்ல வந்து பாக்கணும் இந்த படம் வந்து நிச்சயமா வந்து பாக்கணும் ஏன்னா வந்து இது உங்க வீட்டு பக்கத்து வீட்டுல நடக்கிற கதை மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லாருமே கனெக்ட் பண்ணிப்பீங்க ஏறக்குறைய சோ ரொம்ப ரிலேட்டபிள் தான் வந்து பண்ணிக்கலாம் பிளஸ் வந்து ரொம்ப ஃப்ரீயாக பார்க்கலாம் நம்ம இதை வந்து ஒரு என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கலாம் எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுமே இல்லாமல் போன படம் வந்து ஃபுல்லாகவே த்ரில்லர் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக த்ரில்லர் ட்ராமாவில் போனேன் நான் த்ரில்லர் பண்ணும்போதுமே குடும்பங்கள் பார்க்கணுன்ற மாதிரி இது அந்த ஃபீல்டில் தான் வந்து ரைட் அப் பண்ணியிருந்தது ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபேமிலி வந்து பார்க்கணும் கமர்ஷியலாக வந்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல முடிவு பண்ணி தான் வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஃபேமிலியோடு வந்து பார்த்து என்ஜாய் பண்ண கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் எதனால சார் சொப்பன சுந்தரிக்கு ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் கரெக்டாக இருப்பாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணி நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க கொஞ்சம் பழைய கேள்விதான் 
கிடைச்சாங்கிரி <laughs> 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 ட்ரை பண்ணாங்க சோ அந்த அவங்க கதை கேட்டு இம்ப்ரஸ் ஆன பிறப்பட இருக்காக நிறைய டைம் எடுக்கும்னு சொன்ன நான் அவங்க கிட்ட அது ஐஸ்வர்யா பண்றேன்னு வந்து சொன்னாங்க சோ இமிடியேட்டா டேக் ஆஃப் பண்ணியாச்சு சோ நம்ம இங்க இருந்தே பேசிறதுக்கு அவங்க எல்லாரையும் நம்ம மேடை கூட்டறலாம் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஆஃப் சொப்பனசுந்தரி சோ ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் அவர்கள் ப்ளீஸ் கம் மியூзик டைரக்டர் அண்ணா மீம் கோபி அண்ணா வாங்க லட்சுமி பிரியா வாங்க எல்லாரும் ப்ளீஸ் ஜாயின் us ஆன் ஸ்டேஜ் விஷால் சந்திரசேகர் அவர்கள் ஒரு நல்ல கைதட்டல் கொடுத்துடலாம் ஃபார் தி சொப்பன சுந்தரி டீம் ஆன் ஸ்டேஜ் ஒரு ஃபன்னான ட்ரெய்லரை பார்த்தோம் இப்போ இந்த ஃபன்னான டீம் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ண வேண்டிய நேரம் இருப்பாங்க <laughs> 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 நீங்க என்ன உடனே சொல்லுங்க அதை உடைய மாட்டான் தம்பி இதை பண்ணுனா பண்ணிதான் ஆகணும் அப்படின்றத ரொம்ப அழகா வேலை வாங்குவாங்க சிரிச்ச முகத்துல வாங்குவாங்க எங்கேயும் கோவப்பட்டு பார்த்தே கிடையாது நாங்கள்லாம் ரெண்டு மணிக்கு முடிச்சு திரும்பி வீட்டுக்கு போவோம் மறுநாள் பன்னெண்டு மணிக்கு வரணும் அப்படின்னாலும் சார்ஜ் தம்பி ஏழு மணிக்கு அங்க இருப்பான் எப்படா தம்பி தூங்கணும் அப்படின்னா ஆனால் தூங்கிக்கலாம் தூங்கிக்கலாம் அப்படினா அப்படி நிறைய நாட்கள் பார்த்துருக்கேன் தம்பியோட ஒர்க் அப்படி இருக்கும் உண்மையாக இருப்பா தம்பி எங்களை இது மாற்றுக்கிறதே கிடையாது இந்த கதாபாத்திரம் ஒருவேளை நல்லபடி பேசப்பட்டுச்சு அப்படின்னா எல்லா புகழும் என் இயக்குனரை மட்டுமே சாரும் சூப்பர் ஏன் அப்படின்னா தம்பி வந்து சொல்லிக் கொடுப்பா ஒரு விஷயத்த ஒரு இடத்துல ஒரு ஒரு மீட்ரோல் பிடிப்பான் பிடிச்சிட்டு எனக்கு புரிய புரியாது தம்பி எனக்கு புரியடா என்ன அப்படின்னா திருப்பியும் சொல்லுவான் என்ன அங்கே உருட்டு சரியாக உருட்டணும் அந்த உருட்டின கரெக்டாக இருக்கணுமா அந்த உருட்டு உருட்டும் போது நம்மள அறியாமே சந்தோஷப்படுவோம் அது விஷுவலாக பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் நிறைய இடத்துல உருட்டி இருக்கு அந்த உருட்டுக்கெல்லாம் காரணம் தம்பி தான் நல்ல படம் உண்மையிலே சிறந்த படம் எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய படம் சிரிச்சுட்டே இருக்கலாம் அப்படி ஒரு நல்ல படம் தம்பியோட லாக்கப்பில் வந்து நான் ஒரு போலீஸாக பண்ணியிருப்பேன் ஒரு காப்பாக பண்ணியிருப்பேன் ரொம்ப மோசமான ஒரு போலீஸாக பண்ணியிருப்பேன் இதில் ஒரு மோசமான மாமாவாக பண்ணியிருப்பேன் அப்படி தப்பா புரிஞ்சு போய் தெரியும் நல்ல வார்த்தைகள் மட்டும் எடுத்துக்கணும் அதான் சொன்னேன் காது ரொம்ப மோசமானது எதை கேட்கக்கூடாது அதை கேட்கும் மாமானு மாமான தப்பாயிடுச்சு பாரு 
மாமா என்ற ஒரு கதாபாத்திரத்தில் ரொம்ப அழகான வடிவம் கொடுத்து தம்பி தான் சொல்லு தம்பி கூட யாரும் கூட ஒர்க் பண்ணலாம் ஐயா நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்துட்டே இருப்பான் கற்றுக்கிறதுக்கான ஒரு மனம் தெரிந்தா வேணும் நமக்கு மனசோட போயிட்டு அப்படின்னா நம்பி போகலாம் நான் எதையும் யோசிச்சே போக மாட்டேன் டைலாக் பேப்பர் பார்க்க மாட்டேன் அங்கே போய் நான் தம்பிகிட்ட போய் நின்று வந்து தம்பி சொல்லுவான் டைலாக் சொல்லி கொடுப்பேன் நான் உன்னிப்பா கேட்பேன் தப்பாக இருந்தால் திரும்பி சொல்லி தருவான் இந்த புகழ் எல்லாம் என் இயக்குனரை சாரும் நல்ல இயக்குனர் தம்பி நிறைய படம் பண்ணுவான் சிறந்த இயக்குனர் லிஸ்ட்ல கண்டிப்பாக தம்பி இருப்பான் அதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது சொல்லுங்க அவங்ககிட்ட வந்து இது வரைக்கும் அவன் எல்லாரையும் கோவிச்சது கிடையாது அஸ்டன் டேட்டர்ஸ் தம்பிக்கு பெரிய வாழ்த்துக்கள் இங்கே அந்த தம்பிங்க எல்லாருமே ரொம்ப அழகாக வேலை பார்த்தாங்க சிரித்த முகத்தோட தாடி வச்சிருக்கான் பாருங்க அவங்ககிட்ட அவ்வளோ அழகு இருக்கும் இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து வேலை பார்த்த படம் தான் நான் வந்து நடிகனாக வரவே இல்லைங்க என் தம்பிக்கு நான் அண்ணனா வந்திருக்கேன் இங்கே ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் பிடிச்ச ரேக்க பெரிய வாழ்த்துக்கள் என் கூட நடித்த எல்லா மக்களும் பெரிய வாழ்த்துக்கள் 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 வாழ்க வளமுடன் மகிழ்ச்சிங்கயா சூப்பருங்க சூப்பர் ஸோ நீங்கள் ஒரு அற்புதமான ஆக்டர்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் பிக் ஸ்க்ரீனில் கலக்கிட்டு இருக்கீங்க இப்போ ஸ்மால் ஸ்க்ரீன்லேயும் கலக்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க குக் வித் கோமாலியில் பயங்கரமா சமையல் இறங்கிருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சமையல் தெரியுமா உங்களுக்கு சத்தியமா தெரியாது இப்போ தான் கத்துக்கிறேன் அதான் உண்மை ஏன்னா மைம் கோப்பியா நிறைய பேருக்கு தெரியாது கோப்பியா தெரியும் என் கூட படிச்ச நண்பர்கள் நண்பர்களுக்கு தெரியும் மைம் கோப்பி மைம் நிறைய பேர் தெரியாது வாட் இஸ் மீன் பை மைம் சொல்லுவாங்க பேசாம ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ண முடியும்ங்கிறதுக்காகவே இந்த இடம் ரொம்ப அழகான ஒரு இடம் ஆனச்சான கிடைச்சது சோ பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கான ஒரு இடம் ஆனச்சு அதனால நிறைய பேர் கிடைச்சது எல்லா மக்களுக்கும் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அண்ட் இப்போ சமையல் இப்போதான் கத்துக்கறீங்க அப்படி சொல்றீங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஒரே ஒரு கேள்வினா டக்குன்னு ராபிட் ஃபயர் மாதிரி இது ஐஷு ராஜேஷ் வந்து உங்க கிட்ட வந்து ஏதோ ஒரு டிஷ் ஒன்னு சொல்வாங்க அதுல தேவையான ஒரு அஞ்சு இன்கிரெடியன்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுங்க ஈஸி அப்படி சொன்னா நான் தான் டைட்டில் வின் பண்ணுவேன் ஆ வின் பண்ணிடுவீங்க ஆமா ஐஷு நீங்க சொல்லுங்க ஏதாவது ஒரு டிஷ் சொல்லுங்க அண்ணன் சும்மா டக் 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 அதுல என்னென்ன தேவையோ சொல்லுவார் இப்போ மட்டன் தலக்கறில என்னென்ன போடணும் முதல்ல மட்டன் போடணும் ஓகே தண்ணி போடணும் என்ன போடணும் அதுக்கு அப்புறம் அடுப்பு பத்தணும் கணக்கே கிடையாது இது தண்ணி போடணும் மட்டன் தண்ணி போடணுமா என்ன சார் ஏமா நீ தப்பு தப்பா புடிச்சீங்க நீங்க தெளிவா சொல்லுங்க சார் நான் தெளிவா தான் பேசுறேனா இல்ல நீ தெளிவா பேசிக்கலாம் தெரியல என்னென்ன சொல்லு மசாலா போடணும் முதல்ல முதல்ல கறி ஓகே கறி இல்ல இந்த இப்போ படத்துக்கு இது படத்துக்கு வந்த மாதிரி தெரியல இதோ இத பார்த்தா சொப்பன சுந்தரிக்கு வந்த மாதிரி தெரியல அது வேற ஏதோ மாதிரி இருக்கு அதுக்கு பேசுறதுக்கு நிறைய விஷயம் நிறைய இருக்கு கண்டிப்பா அதுக்கான விஷயம் சொல்லுவேன் மேம் கேட்ட மாதிரி நானும் சொல்லுவேன் தலைக்கறிக்கு என்ன பண்ணணும் முதல்ல அப்படின்னா கறியை வெட்டிக்கணும் சுத்தப்படுத்திக்கணும் அதுக்கு மேலே மஞ்சள் தூள் மிளகா தூள் போட்டுக்கணும் நான் முதல்ல கழுவிக்கணும் அதுக்கப்புறமா அதை ஊற வச்ச பிறகு கொஞ்சம் தயிர் ஊற்றி ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா போட்டதுக்கு முன்னாடி மசாலாலாம் சேர்த்துட்டு போட்டாலே அழகா இருக்கும் இதுதான் கறி குழம்பு செய்யறதுக்கான விதை சரியா நாளைக்கு யாருக்கா தேவை அப்படின்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க எனக்கு கண்டிப்பாக சொல்லி தரேன் வேற குழம்பு இருக்கு தெரியாம <laughs> 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 வாழ்க்கை <laughs> எல்லாருக்கும் குட் ஈவினிங் ஹலோ ஹலோ ஹாய் 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 ஓகே ஸோ லக்ஷ்மி பிரியா அப்படின்னாலே பயங்கரம் அவங்களோட கேரக்டர்ஸ் படத்தில் வந்து பயங்கர யூனிக்காக வித்தியாசமாக இருக்கும் அதில் வந்து பயங்கரமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த படத்தில் எப்படி சொல்லுங்கள் இதுலேயும் அதே மாதிரி யூனிக்கான ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் தான் என்ன என் குரல் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டேரக்டர் வேணான்ட்டாரு அதை கேன்சல் பண்ணிட்டாரு ஐயோ இந்த படத்தில் ஸோ அதுதான் இந்த இந்த கேரக்டருக்கான யூனிக்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா இதில் வந்து டப்பிங் பண்ணல ஸோ யா இந்த இந்த படத்துக்கு நான் இப்போ தான் முத முறையாக பேசுகிறேன் அதனால் ஜாலியாக இருக்குது ஸோ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல ஃபஸ்ட் டைம் வந்து நான் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் படம் பண்ணுறேன் எனக்கே இது ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ஜாலியான படம் எனக்கு எல்லா விதத்துலேயுமே இது நிறையா புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா இது வந்து ஃபுல் ஃப்ளேஜ்ட் ஒரு ஒரு காமெடி அதை நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ணேன் அதாவது இந்த ஒரு படத்தில் என்னென்னா நிறையா ஃப்ரேம்ஸ் வந்து நாங்கள் நடித்து முடிப்போம
படிச்சுட்டு அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பாரு நான் கூப்பிட்டு கேட்பேன் என்ன இங்கே என்ஜாய் பண்ணுறீங்களா படத்தை ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நல்ல செட்டாக இருந்தது அண்ட் கோ ஆக்டர்ஸ் எல்லாமே ஒரு ஆன்சாம்பிள் காஸ்ட் யாராக இருக்கட்டும் இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து வி ஹேட் அ குட் டைம் மேக்கிங் த ஃபில் யூனோ ஸோ அந்த ஒரு எனர்ஜியாக இருக்கட்டும் அங்கே இருக்கிற ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு எனர்ஜி அண்ட் கோபி சார் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரு பட் நான் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணியே ஆகணும் அந்த ஒரு பாசிட்டிவான எனர்ஜியை நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணதுக்கு ஒரு பெரிய காரணம் தி என்டயர் டேரக்டர்ஸ் டீம் அங்கே நின்று சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க பார்த்தீங்களா என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அப்படிதான் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க செம்மையா திட்டு வாங்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த பக்கம் மைக்கில் அப்பவும் அப்படிதான் சிரிச்சுட்டு இருப்பாங்க அதனால இவங்க எல்லாரும் திட்டவே மாட்டாருன்னு சொன்னாரு அது அது நம்ம பெரிய ராமர் திட்ட மாட்டாரு அந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு சிரிச்சுட்டு இப்ப பாத்தீங்களா இப்படியே தான் இருப்பாங்க அவங்க செட்டு முழுக்க சோ அவங்க அப்படி இருக்கும்போது நம்மளும் அப்படிதான் இருந்தாங்கன்னு ரொம்ப வி ஹேட் அ கிரேட் டைம் ஆன் செட் ஸோ என்னோட ஒரு ஃபீல் என்னன்னா நாங்க வந்து அவளை என்ஜாய் பண்ணி ஒரு படம் பண்ணிருக்கோம்னா அது கண்டிப்பா ஆடியன்ஸும் என்ஜாய் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும் சி இட்ஸ் நாட் லைக் அ ஃபேவர் பிளீஸ் வந்து எங்க படம் பாருங்க அப்படி கிடையாது ஏன்னா நாங்க வந்து நீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இட்ஸ் அ கிவ் அண்ட் டேக் நாங்க எங்க வேலையை பண்ணிட்டோம் உங்க வேலை வந்து படம் பாத்துருங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் சூப்பர் கேட்கவே லைக் பார்க்கும் போதே தெரியுது ஒரு ஃபன்னான ஒரு டீம் நிறைய ஃபன்னான விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கும் இல்லையா யூ வாண்ட் ஷேர் சம்திங் அபவுட் தட் இல்ல இல்ல நீங்க படமே பாருங்க பாருங்க அப்புறம் அதாவது இங்க ஃபர்ஸ்ட் பேசினார் இல்ல எங்க டிஓபி அதாவது நிறைய என் பிரச்சனையே வந்து அவங்க சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதுல முதல்ல ஆரம்பிக்கிறது நானா தான் இருக்கும் அப்படியா ஏன்னா தீபாக்கா ஒண்ணுமே இல்ல அப்பதான் பேச ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அவ்வளவுதான் நான் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் நானா தீபாக்கா காலி தீபாக்கா காலினா அவங்க ஐஸ்வர்யா காலி என்னோட என்னோட மேக்சிமம் காம்பினேஷன் நாங்க மூணு பேர் தான் மாறி மாறி சிரிப்போம் அப்புறம் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணிருவேன் அப்புறம் அவங்க சிரிப்பாங்க அப்புறம் அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க தீபாக்கா சிரிப்பாங்க இதுவே ஒரு கொஞ்ச நேரம் போயிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் அதுக்கப்புறம் அவர் வேற வழியே இல்லாம சிரிச்சிருவாரு இதுக்கு மேல என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியலங்கிற மாதிரி அவர் ஆயிடுவாரு சோ அந்த மாதிரிதான் செட் போயிட்டு இருந்தது எல்லா எல்லார விட நான் ரொம்ப ஈகரா இருக்கேன் இந்த படம் பாக்குறதுக்கு ஆக்சுவலி யூனோ சோ ஐ எம் வெரி வெரி எக்ஸைட்டட் சூப்பர் டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி இருக்கீங்க டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி இருக்கீங்க ஒரு டிஃபரண்டான பண்ணுங்க எல்லாரும் டான்ஸ் எல்லாம் ஆடி இருக்கேன் ஒரு டிஃபரண்டான லட்சுமிய பார்க்க போறோம் இல்லையா வெரி நைஸ் ஓகே சோ தென்ரல் வெல்கம் டு காலிவுட் நீங்க டெபியூ இல்லையா அந்த படத்துல சொல்லுங்க Yeah. yeah this is my first theater launch yeah first theater launch. yeah yeah how was the experience எனக்கு சார் கூட ஒர்க் பண்றது ஷூட் பண்ண மாதிரி இல்ல ஜாலியா ஏதோ போயிட்டு நிச்சயமா அப்படி தெரியவே இல்லையா இல்ல திட்டவும் சொல்லல நடிக்கவும் சொல்லல ஏதோ ஜாலியா பண்ணிட்டு வந்தோம் எனக்கு அப்படிதான் இருக்குது ஐ ஷுட் தேங்க் மை டேரக்டர் ஃபார் கிவிங் மீ த ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஐ ஷுட் தேங்க் பாஸ்கர் சார் ஃபார் புட்டிங் த மை ப்ரொஃபைல் டு த ப்ரொடக்ஷன் டீம் தேங்க் யூ ப்ரொடக்ஷன் ஃபார் அக்செப்டிங் மீ ஆல் தி ஏடிஸ் ஓவர் ஹியூர் என்டயர் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஃபார் அக்செப்டிங் மீ எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னோட அண்ணா மைன் கோபி சார் ஏத எனக்கு கண் கலாய்ச்சிட்டே இருப்பாங்க ஐம் வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் அ செட் ஒரு புதுசாக நடிக்க வந்திருக்கோன்ற மாதிரி அவங்க ஃபீல் பண்ண வைக்கல பெரிய தேங்க்ஸ் வந்து நான் டேரக்டர் சாருக்கு தான் சொல்லுவேன் லைக் மை தலைவர் அப்படி தான் நாங்கள் பேசிப்போம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் புட்டிங் மீ ஹியூர் தேங்க்யூ ஃபார் ரெகனைசிங் மீ ஸோ எல்லாரும் படம் பாருங்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இட் இஸ் லைக் நெக்ஸ்ட் டோரில் நடக்கிற ஸ்டோரி மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம லைஃப்ல எல்லாரும் கிராஸ் ஆன ஸ்டோரி தான் அது நல்ல ஒரு காமிகா இருக்கும் சூப்பர் சூப்பர் थैंक यू सो मच சூப்பர் थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू थैंक यू சீதாராமன் படத்தோடைய மியூசிக் டைரக்டர் ராமன்சி பெரிய இடம் பிடிச்ச சாங்ஸ் விஷால் சந்திரசேகர் அவர்கள் சோ இது வந்து ஒரு டார்க் காமெடின்றதுனால கொஞ்சம் ட்ரிக்கியான வே ஆஃப் ஹேண்டலிங் இருந்தது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தது சில சில இடங்கள்லாம் பட் இட் வாஸ் நான் फ्रॉम வித் தி सपोर्ट ஆஃப் தி டைரக்டர் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு கிராக் தி ஆர் ஆர் பீசஸ் இன் தி ஃபிலிம் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் एक्चुअली ஐ அம் really uh, I, w- i would like to congratulate balaji and deepa for uh, uh, their production venture hamsini entertainment because uh, this it's it uh, requires a big heart to support upcoming artists and support a lot of uh, good talents in cinema so in the vibe enak kudutadukaga vand i would like to thank
அவரும் வந்து நல்லா சாப்பிடுவாரு அவரும் நல்ல ஃபுட்டி தான் அப்படியா அப்ப எல்லா ஷூட்டிங்ல டெய்லி நல்ல ஒரு விருந்து இருக்கு எல்லாருக்கும் சூப்பர் நைஸ் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் சுனில் அவர்கள் இப்போ நீங்கள் மேடைக்கு வரணும் நான் ஒழுங்காகவே உங்ககிட்ட பேசலை வாங்க இந்த படத்தில் வந்து ஒரு போலீஸ் கேட்ட போட்டிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதை பார்த்தா அப்படி தான் தெரியுது இப்போ ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு கேரக்டரா சீரியஸான ரோலா ஆமாங்க சீரியஸான ரோல் தான் அப்படியா டாக்டரில் வேறு மாதிரி பார்த்துட்டு இல்லை சீரியஸ் எப்படி சார்லஸ் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை வச்சுட்டு கூப்பிட்டாரு கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த கேரக்டருக்கு ஆப்டாக இருப்பீங்க நல்லா இருப்பீங்க பண்ண பட் டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு ஐ என்ஜாய் டூயிங் கேட் ஏன்னா லாஸ்ட்டில் வந்து ஃபைட் மாஸ்டர் சார் சொன்ன மாதிரி மூணு லேடிஸ் சேர்த்து எங்கிட்ட ஃபைட் பண்ணுவாங்க ஜென்ஸ் கூட கூட ஈஸியஸ்ட் ஃபைட் பண்ணிடலாம் லேடிஸ் கூட கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு பட் ஸ்டில் ஐ மேனேஜ்டு வேற எப்படி இருந்தது இந்த ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் த டீம் வெரி குட் ரொம்ப ஷார்ட்டாக சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடுச்சு ஷெட்யூல் ஃபுல்லாகவே போவோம் டைட்டாக வச்சுருப்பார் ஒர்க்கு ப்ளஸ் ஐஷு இருப்பாங்க டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு வெரி ஸ்வீட் ஐ ஷு டெல் யூ இட்ஸ் வெரி ஸ்வீட் அண்ட் ஆஸ் ஐ டோல் யூ சார்ல்ஸ் கோபி சார் கோபி சார்க்கு ரொம்ப நேரமா ஹலோ சார் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் அவர் பார்க்கவே மாட்டாரு என்ன சார் அண்ட் லக்ஷ்மி பிரியா எவ்ரிபடி ஹூ ஆக்டட் வித் மீ ஐ ஷுட் சே ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் என்ன நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க ரெட்டின் அடித்தளம் போட்டு அட்டக்கத்தியில் ஆச்சரியம் மூட்டி காக்கா முட்டையில் அசுர வேகம் எடுத்து அறிமுகமான சில ஆண்டுகளிலேயே பல கோப்பைகளை வென்று குவித்தவர் இவர் ஆனால் இந்த பயணம் அவருக்கு அவ்வளவு சுலபமானது அல்ல எண்ணற்ற இடையூறுகள் இன்னல்கள் நிறைந்தவையே ஆனால் அவை அனைத்தையும் சுண்டிவிட்டு வெற்றியை சுவைத்தவர் ஆசை இருந்தால் மட்டும் பத்தாது அடம் பிடிக்க தெரியணும் என்னும் கனா படத்தின் வசனமே இவருக்கான மிகச்சிறந்த உதாரணம் டிராமா ஹாரர் ஹியூமர் உமன் சென்ட்ரி என கலக்கலான ஜேர்னர்கள் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் மட்டுமல்லாமல் பிற மொழிகளிலும் நடித்து வேர்ல்டு ஃபேமஸ் லவர் ஆகி எல்லோரும் நம்ம வீட்டு பிள்ளை என நெகிழும் வண்ணம் அமைந்திருக்கிறது இவரது கலைப்பயணம் தற்போது சார்லஸ் இயக்கத்தில் இரண்டாவது படத்தில் அகல்யாவாக அசத்த இருக்கிறார் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் எல்லாரையும் <laughs> Thank you, thank you so much. Yes, you guys are waiting for us, so please go ahead. Uh, first of all, all of us are welcome. Press, media uh, and all the people who are here. You are coming here on Thursday, you are coming here on Thursday. You are coming here on Thursday, you are coming here on Thursday. And you are coming here on a female centric program. You are coming here on a female centric program. You are coming here on a first time, you are coming here on a director. அது வந்து சார்ல்ஸ் ப்ளீஸ் வாங்க எனக்கு எனக்கு கனா படம் கொடுத்த அருண்ராஜாவாக இருக்கட்டும் காப்பே ரணசிங்கம் படம் கொடுத்த விருமாண்டியாக இருக்கட்டும் இன்றைக்கி சார்ல்ஸாக இருக்கட்டும் சார்ல்ஸ் இல்லைனா வந்து ஒரு படத்துக்கு டெரெக்டர் இல்லைனா வந்து ஒரு ஆக்டர் பெரியால் ஆகவே முடியாது ஒரு ஒரு டெரெக்டர் தான் ஒரு ஹீரோ ஹீரோயினை மாசாக காமிக்க முடியும் மார்க்கெட் ஏற்ற முடியும் நிறைய விஷயங்கள் சொல்லுவாங்க அது யாரால் முடியும்னா என்னோடய டெரெக்டர்னால் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ எனக்கு என்னோடய டெரெக்டர்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்புறம் என்னோடய சார்ல்ஸ் வந்து நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு சண்டை தான் போட்டோம் இந்த படத்துக்கு 
இந்த படம் வந்து ஒரு விதமாக சண்டை போட்டு என்னை வச்சு படம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொன்னாப்பில்ல ஐயோ சார் மைக் கொடுத்துட்டாங்க அந்த சண்டையை பற்றி இப்போ பேசி ஆகணும் சார் நான் விட மாட்டேன் ஏன்னா எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா ஒரு ஆக்டர் வந்து பெரியால் ஆகிறதுக்கு இப்போது எல்லா ஹீரோஸுக்குமே வந்து ஒரு மாஸ் ஹீரோ ஒரு மார்க்கெட் உள்ள ஹீரோ ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் ஒரு ஒரு பெரிய ஹீரோஸ் எல்லாம் ஆகிறதுக்கு முக்கியமாக காரணம் வந்து டைரக்டர் தான் அதுவும் ஃபீமேல் சென்ட்ரிக்காக வந்து இங்கே நிறைய படங்கள் நிறைய மக்கள் வந்து எப்படி வருவாங்க எப்படி பார்ப்பாங்க ஒரு ஹீரோயினை எப்படி கொண்டாடுவாங்க ஒரு ஹீரோ எப்படி கொ கொண்டாடுவாங்க அப்படின்றது டிரெக்டர் தான் இங்கே சார் இருக்கார் ஜெயம் மோகன் சார் அண்ட் அவரோட சிஷியன் சார்ஸ் நீங்கள் வந்து நான் படம் பார்த்துட்டேன் சார் நீங்கள் நான் படம் பார்த்துட்டேன் நான் வந்து என்னோடய கரியரில் எப்போவுமே சீரியஸான படங்கள் தான் எப்போவுமே அழுது ஒரு மாதிரி ஓகே ஒரு இன்டென்ஸ் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து ஒரு காமெடி ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்னு தோணுச்சு ஏன்னா வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டமான விஷயமே வந்து இன்னொருத்தவங்களை சிரிக்கி வைக்கிறது தான் அளவு வைக்கிறது கூட ரொம்ப ஈஸி ஒருத்தவங்களை சிரிக்கி வைக்கிறதுன்றது ரொம்ப சாதாரண விஷயமே கிடையாது அது நம்ம பண்ணிட்டோம்னா ஐ திங்க் அதை விட பெஸ்ட் ஆக்டர்ஸ் யாருமே கிடையாது அண்ட் அது நான் ட்ரை பண்ணணும்னு நினச்சேன் அண்ட் இந்த படத்தில் நான் நான் நல்ல நடிகை நான் வந்து ஒரு நல்ல ஆக்டர் அது எல்லாமே நம்ம பக்கத்தில் வச்சுட்டோன்னா இந்த படத்தில் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் கேமரா இங்கே இருக்கும் கேமரா பக்கத்தில் சார்ஸ் இருப்பார் சார்ஸ் நடித்தது அப்படியே நான் ஈ அடித்த காப்பி தான் அடித்தேன் அந்த இந்த படத்தில் நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்களோ அது வந்து நான் சார்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாரோ அது அப்படியே ஈ அடித்த காப்பி தான் நான் பண்ணேன் சார்ஸ் அந்த பெருமை வந்து என்னோடய டைரக்டர் என்னோடய டைரக்டர் தான் போய் சேரணும் சேரும் இந்த படம் வரும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே வந்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்க இட்ஸ் அ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கம்ப்ளீட் ஒரு ஒரு காமெடி ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர் ஐ விஷ் அண்ட் ஐ ஹோப் இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய சார்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ஓப்பனிங் கொடுத்து பெரிய டைரக்டர் ஆகி அடுத்த என் தலைவர் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் சார் வச்சு ஒரு படம் எடுத்து என்ன சார்ஸ் அப்புறம் <laughs> 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 சார்ஸ் என்னை வச்சு படம் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு சொன்னார் சார் அவர் யுவராஜ் ஃபோன் பண்ணி நான் யார் வேணா வச்சு பண்ணுவேன் உங்க மேடம் வச்சு பண்ண மாட்டேன்டா ஐயோ அப்படின்னு வேற சொல்லிட்டாரு எதுக்காக அப்படி சொன்னாரு எதுக்குன்னு கேளுங்க நீங்க சொல்லுங்க டைரக்டர் சார் இல்ல இல்ல ஒரு நல்ல விஷயம் அந்த சண்டை எதனால உருவாச்சுன்றது வந்து வேண்டாம் அது ரொம்ப மோசமா இருக்கும் ஒரு உண்மையிலேயே நான் ஃபோன் பண்ணி சொல்லிட்டேன் நான் காலையில ஃபோன் பண்ணி கோபமாவே சொல்லிட்டேன் ஒரு பிஆர்ஓ கிட்ட ரொம்ப கோபமாவே ரொம்ப ஹார்ஷாவே சொல்லிட்டேன் யாரும் வச்சு பண்ணுவேன் எங்களை வச்சு பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ட்டு நான் அப்படி தேவையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹார்ஷா பேசிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறமா அன்னைக்கு ஒரு நாள் தான் நான் கோவப்பட்டதே வந்து அதுக்கப்புறமா ஒட்டுமொத்த கோபத்தையும் நான் விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் கோவப்பட்டு இருக்கிறது வந்து இவங்க மட்டும் தான் நான் அப்புறம் டீச் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எங்க கோவப்படாதீங்க நான் அதெல்லாம் நான் நிறைய இழந்திருக்கேன் தயவு செய்து படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லி இருக்கிறேன் அவங்க கிட்ட மேம் அப்பதான் வந்து மறுபடியும் கூப்பிட்டு ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க சண்டை வளர்ச்சி அதெல்லாம் வந்து வேற ஒரு நல்ல படம் வந்து நாம வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து தரணும் கதை வந்து மிஸ் ஆக கூடாது இந்த கதையில வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இருக்கு ஸோ அதை நாம வந்து மிஸ் பண்ண கூடாது இந்த கதையில வந்து நம்ம ஒரு திருக்குறளை பேஸ் பண்ணி எழுதப்பட்ட கதை தான் இது எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப காமெடியா இருக்கும் ரொம்ப ஆனா ஆழமா அந்த ஃபன்னோட அவங்க வெளியே போகும்போது ஒரு திருக்குறளோட அர்த்தம் என்னங்கிறத ரொம்ப நல்ல தெளி தெளிவா தெளிஞ்சுதான் வெளியே போவாங்க அவங்க புரிஞ்சுதான் போவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நான் கூப்பிட்டு பேசினேன் சார்ஸ் நீங்க தான் இறங்கி போனீங்க நான் சொன்னேன் சண்டே விட்டுருங்கல எதுக்கு வாழ்க்கையில ஒரே ஒரு விஷயங்க கோவப்படுறதுனால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது கண்டிப்பா ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது நான் நிறைய கோவப்பட்டு நிறைய விஷயங்கள் இழந்திருக்கேன் அதனால நான் வந்து எனக்கு அவரோட கோவம் வந்து புரிஞ்சிருச்சு ஒரு ஃபோன் அடிச்சோடனே வந்துட்டாப்புலாம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருந்தது அண்ட் எனக்கு நான் நிஜமா சொல்றேன் இந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் சார்ஸ் வந்து தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய டேரக்டரா இருப்பாரு அப்படின்றது ரொம்ப கான்பிடென்டா சொல்றேன் நான் படம் பார்த்துட்டேன் நான் பார்க்காம சொல்லலை பார்த்துட்டு சொல்லலை இல்லை பட் ஒர்க் பண்ணும்போதே எனக்கு ரொம்ப 
சார்ஸ் வந்து எப்படின்னா சார் சாரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அவரும் சொல்லியிருக்காரு என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பக்கா பிளானிங் என்னோட கரெக்டாக ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை வெயிட் பண்ண வைக்கவே வச்சதே கிடையாது அந்த டேவோட டைமிங் அது இதுன்னு கரெக்டாக பிளான் பண்ணி ஒரு படத்தை வந்து ஒரு முப்பது நாளில் எடுக்க முடியும் ஷார்ப்பாக அப்படின்னு வந்து சார்ஸ் கிட்ட வந்து நான் நிறைய பேர்கிட்ட நான் நிறைய பேர் என்கிட்ட கதை சொல்லும்போது நீங்கள் வாங்க சார்ஸ் ஷூட்டிங்க்கு வந்து பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி எடுத்திருக்காரு சார்ஸ் அப்புறம் இன்னொரு டைரக்டர் இங்கே இருக்கார் செத்துமாயிரம் பொன் டைரக்டர் ஆனந்தும் இங்கே இருக்கார் அவரும் என்னை ரொம்ப அப்படியே கம் ப்ளீஸ் கம் ஆனந்த் வாங்க அவருக்கு அடுத்த படம் நான் ஒன்று பண்ணுறேன் அவர் செத்தும் ஆயிரம் பொண்ணுன்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப ஆச்சரிய படம் வச்ச டைரக்டர்ஸ் சார் இவங்கெல்லாம் பயங்கரமான ஒரு பிளானிங் சார்ஸ் பார்த்த மாதிரியே இன்னொரு வேர்ஷனில் ஆனந்த் நான் பார்த்தேன் சூப்பர் நானும் ஜிவி பிரகாஷ் ஒரு படம் பண்ணுறோம் நைஸ் அதில் வந்து சூப்பர் சூப்பர் பிளானிங் ஐ திங்க் டுவெண்ட்டி செவன் டேஸில் இஸ் கம்ப்ளீட்டிங் இஸ் ஃபிலிம் வாவ் அமேசிங் அது சூப்பர் அப்போ அப்போ எவ்வளோ வெல் பிளான்டாக இருக்கும் ஆமாம் பயங்கரமான பிளானிங் சார்ஸும் அந்த மாதிரி தான் என் ஆனந்தும் அந்த மாதிரி தான் நான் ரீசெண்டாக ஒர்க் பண்ண டேரக்டர்ஸில் அப்புறம் சாம்ராட்னு ஒருத்தர் வந்தார் ஒரு ஹிந்தி படம் ஒன்று பண்ணோம் டுவெண்ட்டி டூ டேஸில் எடுத்தார் அவர் ஸோ பயங்கரமாக பிளானிங்காக இருக்குது இந்த ஜென்ரேஷன் பயங்கரமாக பண்ணுறாங்க சொப்பன சுந்தரி எவ்வளோ நாள் ஷூட் பண்ணிங்க பாலாஜி <laughs> விவேக் சிந்தன் என்னோடய டீம் கம்ப்ளீட்டாக ஹஸ்டன் டிரெக்டர்ஸ் டூ கேமரா மேன்ஸ் யூ வாஸ் ப்ரில்லியன் பாலா பாலா வாஸ் வெரி குட் அண்ட் ரவி ரவி இல்லை விக்னேஷ் 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 ஜாயிண்ட் ஒரு ஹாஃப் ஆஃப் மூவி ஷேர் பண்ணி பண்ணியிருந்தாங்க மியூசிக் டிரெக்டர் அனிருத் மாதிரி இருக்கீங்கன்னு நிறைய பேர் ஐ எம் வெரி ஷோர் நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து ப்ளீஸ் எனக்கு சியார் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிங்க ஒரு நாள் நீங்கள் அனிருத் மாதிரி பெரிய பெரியாளாக ஆகி இந்த அரங்கமே வந்து பயங்கரமாக அவங்களுக்கு சியார் பண்ண பண்ண போது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஹாவ் தட் கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் யூ கில் இட் ஓகே அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் கண்டிப்பாக படம் தியேட்டரில் போய் பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்துட்டு ஒரு அமேசிங்கான ஒரு ஃபன்னான டீம் இருக்காங்க அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லவே இல்லையே எல்லோரும் சொல்லிட்டேனே சுனில் கிங்ஸ்லின் தீபா வெங்கீபாக்கா தீபா தீபா சங்கர் அக்கா வந்து பிச்சுட்டாங்க என்னோட அம்மா ரோல் பண்ணாங்க ஓ சூப்பர் நேஷ்னல் அவார்ட் வின்னோ பிரியா யா ஷிட் அ ஃபென்டாஸ்டிக் ஜாப் டைலாக்ஸ் இல்லைன்னு சொன்னாங்க பட் ஷி வாஸ் ப்ரில்லியன்ட் இந்த ஃபிலிம் ஒரு பட்டாளமே இருக்குது ரெட் இன் கிங்ஸ்லின் பிஜாய் பியான் பியான் அகஸ்டீன் ஓ நிறைய பேர் டாக்டரில் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா நான் சொன்னேன் கூட டாக்டரில் சிவகார்த்திகே என்னோடய ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு எந்த வச்சுருக்கேன் ஏன்னா எல்லாருமே இதில் இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் அந்த டாக்டர் டீம் ஃபுல்லாக கூட்டிகிட்டு வந்து அட்டகாசமாக இருக்க போது ஆமாம் டெஃபினெட்லி யூ சூப்பர் நீங்கள் சொல்கிறதுலாம் கேட்கும் போது மீடியட்டாக அந்த படத்தை பார்க்கணுன்ற ஒரு ஆசை வருது கண்டிப்பாக எல்லோரும் போய் தேட்டரில் போய் படத்தை பாருங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஐ ஷூ கியூ தேங்க் யூ ஏன்னா என்ன ஒரு ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் ஷி கிவ்ஸ் அவர் பெஸ்ட் மனசார பண்ணுவாங்க அப்படி ஒரு பட்ட ஒரு பர்சன் அண்ட் ஒரு பர்ஃபார்மர் அவங்க ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் இப்போ ஐ வில் லைக் டு ஹாவ் த டீம் ஆன் ஸ்டேஜ் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு மோன் சார் ஃபார் கம்மிங் டுடே இட்ஸ் 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 அ கிரேட் ஐ மீன் நீங்கள் எங்கள் படத்துக்கு கொடுத்த சப்போர்ட் வந்து பெரிய சப்போர்ட் சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் லாஸ்ட் மினிட்டில் சொன்னால் சார்ஸ் எப்பவுமே லாஸ்ட் மினிட்டில் தான் சொல்லுவார் ஸோ லாஸ்ட் மினிட்டில் சொன்னாலும் எங்களுக்காக வந்ததுக்கு அண்ட் வி நீட் ஆல் யோர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் ஃபார் ஆர் டீம் 